Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Blevius, en hij is eindelijk uit de GTW van Chris Trains. En uh, voordat we gaan beginnen, even jullie allemaal mededelen dat de giveaway, die neem ik morgen op. Dus je zal zeer waarschijnlijk morgen of overmorgen uitkomen, dus bereid je daar vast even voor. Alle regels leg ik daaruit, komt helemaal goed. Maar voor nu gaan we beginnen door te rijden op, de, uh, uh, op deze uh, route, de Valleilijn. Laat het even de passagiers instappen hier natuurlijk. En dan gaat onze reis, die gaat helemaal naar Ede-Wageningen. Dus daar stel ik de koersborden ook eventjes op in, op Ede-Wageningen. Oh, Ede-Wageningen, zo. En dan zitten wij hier in de cabine van de GTW. En ja, je kunt hier de richting schakelen, dan kan ik hier even hier naar voren zetten. Zo. Maar toch een van de mooiste veranderingen is als je op de U-knop drukt, dat de ATW wordt ingeschakeld. Dat is wel een van de mooiste dingen die ik hier... Uh, in heb gezien. Um, ja, dan is dit de uh, trein voor buiten. We rijden met een elektrische editie. Hier is de pantograaf namelijk. En we doen even de frontzijnen door even aan. Wel zo netjes. En de sluitzijnen natuurlijk ook. En dan uh, ja, kunnen we natuurlijk wachten op vertrek. En het allerhandigste vind ik gewoon eigenlijk wel dat... Uh, um, even kijken, dat er... Uh, de, uh, dat je de koerscontrole hier kunt instellen op elke snelheid die je maar wilt. Dus bijvoorbeeld je wil 55 rijden, bam, koerscontrole erop. Geen probleem. Dus dat is wel heel erg makkelijk, vind ik. Nou, en mogen als het goed is zo meteen vertrekken, dan gaan we naar Hoeverlaken, Baarn, Barneveld Centrum, Lunteren, Ede Centrum en dan Ede Wageningen als eindstation. Als het goed is gaan de deuren zo meteen dicht. In dit uh, slechte weer, maar wat we in de briefing konden lezen is dat de academy wel een beter weer voorspelt. Chris en alle andere passagiers zijn ingestapt, tijd om te vertrekken. Blijf weer te rijden tot je het hoofd, uh, tot het het hoofd zijn. Hoofd de lijn rijdt, vergeet niet het ATB systeem in te schakelen. Dat hebben we gelukkig al gedaan. Nou, laten we dan maar vertrekken. En houden we gewoon ver te gaan. Op het aanraden van het scenario natuurlijk, dan uh, doen we dat ook gewoon. En dan kun je hem zo... Had ze. Zo, nu staat hij op de uh, koerscontrole. En zo makkelijk gaat dat. Dan laten we gewoon netjes verder blijven rijden. Even de toeter. Nou, dat zal wel. Nou, ATW geeft hier nog steeds 60 aan. Dus uh, laten we nog die 40 even aanhouden. Er zal waarschijnlijk nog wel een, uh, een paar wissels hier uh, zijn. Die we moeten trotseren. De baan die geeft 120 aan, maar de ATB blijft toch op 60 staan. Nou oh, kijk, we hebben hier nog een wissel. Dus uh, dat heeft de ATB goed aangegeven inderdaad. En dan zitten wij hier in de cabine. Dat is natuurlijk ook heel erg mooi, de cabine. En dan verandert de ATB nou van snelheid en dus mogen wij gas bijgeven. En dan uh, zitten wij hier dus in de cabine van deze mooie, uh, van deze mooie GTW. Het regent helaas wel. Uh, in ieder geval station Ede Wageningen. En eigenlijk min of meer, daar zitten wij volgens mij, denk ik. Ja, in, de, in deze, hier kun je natuurlijk de motor iets beter horen. Je hoort hem, uh, zeg maar, uh, op, optrekken. Maar omdat, ja, de motor zit volgens mij min of meer uh, hier zo ergens. Dus daarom hoor je hem in de passagiersrit uh, uh, ook veel beter. Ik heb helaas wel wat problemen gehad met het opstarten van, uh, van een goed scenario. Omdat namelijk het eerste probleem was dat uh, ik wil eerst op de vechtdaal rijden. Maar ja, daar ging een, was een of andere probleem met een wissel. Waardoor uh, ja, een of andere trein recht op mij afreed. En ja, je vult de rest van het scenario maar zelf in. Dus uh, ja, dat was een beetje minder. En toen wou ik dit scenario doen. En toen heb ik een station overgeslagen per ongeluk. Dus ja, oeps. Ja, 
Maar ik hoop dat nu alles goed gaat. We gaan uh, gewoon lekker richting Hoeverlaken. Met uh, leuke toeters. En dit is een uh, scenario dat is gecreëerd door Chris. Dus uh, ja, dat is op zich wel een uh, net scenario. Uh, je kunt er gewoon lekker mee rijden. En we mogen harder. Zo laten we het gas even los. Dan gaan we gewoon lekker even de trein door laten rijden tot het station hoeven laken. Zo, vast een klein beetje afremmen. We kijken, we moeten om 16 in hoeven laken zijn. En het klaart inderdaad al een klein beetje op. Je ziet de lucht al wat lichter worden. Zo, kom een klein beetje in de buurt. Zo, dus het volgende station is Hoevelaken. Per ongeluk een klein beetje wheelslip, maar goed, dat maakt het niet uit. Een klein beetje slip is ook wel leuk voor die trein. Ahem, <coughs> niet. Klein station hier uh, hoeven laken. Ja, ik vind het goed met je wielslip. Moet er stoppen of niet aan? Ah! Maar zeg, zet die trein stil. Zo. Nou, ik vind dat we nog heel netjes drop hebben gekregen desnoods hoor. Kijk, zie, hij staat er helemaal op. Dus dat is helemaal goed gegaan. Ik ga eventjes hier zo kijken naar de valleilijn. Editie. Zo, uh, uh. zo, dat is beter. Ik vind de remmen een klein beetje lozen. Ik hoor wel uh, het alarm van de deuren, maar de deuren gaan zelf nog niet dicht. Dat maakt op zich niet uit. Zo, deuren gaan nu wel dicht. En wij gaan verder rijden. Zo, het trekt natuurlijk niet echt super uh, snel op, maar uh, ja, het doet, uh, het doet wat het moet doen, denk ik. En het scenario over het hart van Nederland is wel een van de langere scenario's, maar goed, dat maakt niet uit. Zo, nou dat is op zich een uh, lekkere rit zo uh, door het... Uh... Door het hart van Nederland. En hoop ik dat het weer inderdaad nog een klein beetje mee wil gaan zitten. De ja, spoor wat het natuurlijk zeer, uh, zeer nat van. Zo doen dat ik ook heel uh, moeilijk kan remmen. De maximum snelheid van deze trein ligt ook rond de 140 eigenlijk. Zo, laten we netjes 140 staan. Oh ja, 130 mag ook. 
Zolang hij maar gewoon de lekker gas blijft geven, denk ik. En dan zullen wij onze weg vervolgen naar Baren Noord. Of ja, nou ja, misschien Barneveld Noord, maar goed. Dit is ook de eerste keer dat we dus echt uh, rijden met een goed functionerende ATB erin. Tenminste, ik vind heel dat hij heel goed functioneert, laten we het zo zeggen. Nou, je ziet ook in de verf dat de lucht een klein beetje opklaart. Dus uh, dat zal wel helemaal goed gaan, denk ik. Ik weet trouwens niet wat daar aan de hand is. Daar gaat volgens mij iets niet helemaal goed. Oh, toch wel. Ja, het enige wat niet goed ging was mijn niet. Het volgende zo is Barneveld Noord. Dit is het begin van de enkele spoorvallijlijn. Je moet afremmen tot 60 km per uur voordat je de, ho voordat je het ho de hoofdlijn verlaat. Oké. Okay. Bedankt voor de waarschuwing. Maar ik denk dat wij uh, die waarschuwing wel zullen krijgen als dat uh, zover is. Hè, moet er over drie minuten al zijn? Hoe dan? Nou ja, als we maar gewoon lekker doorrijden, denk ik. Nou, voor mij wel komen we wel in de buurt van een afremming, denk ik. Ja, het zijn wat geel. Dus laten we maar afremmen naar 60. En de ATB die zegt ook al netjes dat we moeten afremmen naar 60. Oké, okay, dat is gewoon het uh, nette van deze lijn. En daar hoor je ook dat we zijn afgeremd naar, het goede, uh, naar de goede snelheid. Misschien heb ik het wel iets, iets minder krachtig hoeven hebben. Nou, nu moeten we voor mij met een wissel moeten we naar Barneveld Noord heen. Dit is dus eventjes uh, langzaam rijden helaas. En dan gaan wij nou de uh, valleilijn op. En dan zijn we hier gearriveerd in Barneveld Noord. Netjes op tijd. Zo, doen we de deur open hier. En dan wachten tot we even mogen vertrekken natuurlijk. Wel zo handig. Kunnen we nog even kijken naar deze mooie trein natuurlijk. Kan ook. Het klaart inderdaad al een klein beetje op. Al regent het nog wel. 
kunnen we mooi kijken naar het detail van deze fans die ook nog echt draaien schijnbaar. Dat vind ik wel netjes gedaan. Oh, de deuren gaan dicht. En ze zijn dicht. Nou, de regen wordt steeds minder. Dus ik zet even de... Ik zet even de... De, de ruitenwissel wat zachter. Oh, 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 rustig. Zij geeft geel aan, maar dat kan ze wel kloppen, omdat ze volgens mij maar enkel baan hebben. Zo, even koerscontrole erop zetten. Eens even kijken of het... Uh... Of de ATB ons een snelheid van 80 toe laat staan. Ja, we mogen wel 80 rijden, dus dat gaan we ook maar even doen. 80. Volgens mij is de regen ook voorbij, dus we uh, zetten de ruitwis even weer uit. Zo. Even netjes hier 80 rijden. En zo meteen weer afremmen naar 60. Zoals hier ons ook aan wordt gegeven, moeten afremmen naar 60. Dat gaan we netjes doen, denk ik dan. Even een beetje verder afremmen. En dan zet je weer netjes in koerscontrole. Wel om 27 moeten we dus gearriveerd zijn daar in Barneveld, maar dat redden wij zat. Zo. Doe kijk hoe stevig dat ding remt. <tie> jonge jonge, ik moet continu niezen. Ik weet niet waarom. Ik zet hem netjes hier neer. Sorry joh mensen, maar ik, ja, ik moet ze ook soms niezen. Gaan de deuren weer netjes open voor ons. Volgende zijn dus mooi groen. Dus mogen we lekker doorrijden. Al klinkt het misschien een beetje raar. Ik vind het echt... Uh... Um, ik vind het echt, ja, deze trein heb ik bijna, ik heb deze trein helemaal niet zoveel gezien hier in Nederland. Klinkt misschien wel heel cliché en zo, maar ja, ik zie de meerderheid van de trein die ik gewoon zie hier in Nederland zijn de standaard NS treinen. Dan komt dat ze hier in Twente rijden, dus niet met heel veel andere treinen, ja, behalve dan de Sintus. Maar dat is ook echt het enige. Zo, de deur gaan we dicht. En ze zijn dicht, dus we kunnen weer gas geven. En als het goed is, laat de ATB ons zometeen weer een hogere snelheid rijden. In ieder geval wel 80. Kijk, daar gaan we weer, 80. Oh, zo. 
Hè, hè, die moest ik hebben. En dan gaan we nou rijden naar Lunteren. Dat zal nog uh, 6 kilometer verder zijn. Dat is een, uh, een behoorlijk reisje in ieder geval. En uh, voor de mensen, ik heb... Uh, uh, even kijken, ik heb in de, op de site van Chris Trains heb ik al gezien dat er een nieuwe bol is gestart. Omtrent het bouwen van een nieuwe trein. En nou ja... Uh, ja, ik vind het op zich uh, best wel jammer dat ik uh, um, nog een andere trein bovenaan zie staan. Want je hebt een paar keuzes eruit. Uh, er was een keuze dat je... Hé, uh, hey, wat is dit er weer? Ze zijn aan het bouwen. Dat is leuk. Maar uh, op de site van Chris Prince, uh, kun je namelijk kiezen voor uh, de Buffel, uh, de Thalys... En uh, nog twee andere treinen waarvan één vrachttrein is. Ik zal voor de grap eens kijken. Als ik naar de website van Chris Trains ga. Uh, Chris. Oh. Chris. Nou. Chris Trains met kom. Ja, ik wou dat we iets, iets uh, sneller mogen rijden. Maar helaas, deze snelheid is hier helemaal hier toegestaan. Ehm. Um, ja, uh, de is om, uh, om vier treinen worden gevraagd. Welke trein zullen we als volgende doen? De DM90 Buffel, de Thalys, de uh, Randstadrail uh, regio nog wat is, de railhoppen of meer uh, vrachtwagons. Nou ja, en helaas moet ik zeggen dat de Thalys PBKA staat nog bovenaan. Had ik graag anders gezien. Ik had graag uh, de, uh, de Buffel bovenaan gezien, maar ja, het uh, schijnt dat... Uh, uh, dat mensen voor de, de Thalys kiezen. Ik weet niet waarom. Ik had liever de Buffel gezien namelijk. Uh, ja, voor de mensen die, die misschien met mij eens zijn. Stemmen we ook allemaal op die Buffel. Uh, doe me een plezier. Want ik zou het heel fijn vinden als de Buffel namelijk de volgende is die uit zou komen. Dus we gaan allemaal naar ChrisTrace.com en stem op die Buffel. <laughs> nou ja, je moet natuurlijk zelf weten wat je het zelf fijn vindt. Maar ja. Ik zou het heel fijn vinden als die buffel uit zou komen. Want waar moet je nou hier met de Thalys gaan rijden? Wil je, wil je, over, de ver, wil je over de Vallei gaan rijden met de, met de Thalys of zo? Is dat een idee? Denk het niet. Ik bedoel, ik zie mezelf heus niet met de Thalys over de Vallei heen rijden hoor. Misschien wel met de buffel, maar de Thalys? Nee. En waar zou je, op welke route wil je überhaupt met dat ding rijden dan? Ik bedoel, waar? We hebben midden Nederland, we hebben de vechtdalenlijnen. Maar, zover ik weet, dat ding rijdt naar Brussel. Of misschien Parijs of zo, maar in ieder geval naar, naar freaking België en uh, Frankrijk. En hier in Nederland, ja, volgens mij rijdt hij alleen rond Amsterdam en zo. Dus of je moet een scenario maken met een televisie die heel erg verdwaald is, of ik zou het niet weten. Ik krijg zo meteen waarschijnlijk nog wel de opmerking dat we uh, moeten afremmen naar 40. Ga ik vanuit. Juist. Laten we gewoon een klein beetje remmen dan. Dat we niet in ieder geval meteen bovenop de rem hoeven daar. Volgens mij wordt het echt gewoon bijna precies berekend dat je met 11% gaat remmen en dat je daar bijna ook goed uitkomt ook nog. Dat vind ik wel netjes. Nou, iets verder hebben. Zo, 40. Komt er ook nog heel toevallig net een andere trein aangereden? Dat zal ook wel een uh, GTW zijn, denk ik.
die ook eerder al passagier, passagier moet laten instappen. Zo, dan gaan we ook even hier afremmen in Lunteren. En dan hoeven we alleen nog naar Ede en dan vervolgens naar Ede-Wageningen. Gaan we harder remmen. Dank je. Nou, we zijn hier al lekker op tijd, dus we kunnen hier wel even, even rondkijken. Ga jouw deur nou dicht? Oh, die vertrekt net. Oké, okay, nou, dan gaan we even volgen, toch? Of ga je niet rijden? Ik dacht je deuren net dicht gingen. Niet? Nou, oh, apart. Geen dienst ook nog. Hm. Jouw zijn is wel goed nog, knakker. Nou ja. Ga gewoon rijden dan. En blijf je liever staan. Oké, okay. nou. Ik ga de rem even hier wat los doen, denk ik. Oh, ik dacht al, waarom staat er nou een keer hierin dan? Maar dat is wel vrij bekend. Mijn camera hoek die staat net ietsje verkeerd. Nou, in ieder geval in de rode versie van de, van de GTW heb je een, een iets andere ATB zitten. Daar zit namelijk nog zo'n lijntje naast. Maar dat is alleen in de rode versie. Dus mocht je er naar zoeken, alleen de rode versie heeft dat. Nou, dat is voor ons eventjes hier wachten totdat wij, uh, totdat wij mogen vertrekken. Nou, het is, uh, even kijken wat zijn de vertrektijden. 36, 37, 37 mogen wij vertrekken. Nou ja, er zijn in ieder geval zat mensen die heel graag uh, mee met de GTW wilden zien. En ook heel veel mensen die al gezegd hebben van, ja Bjorn, de GTW is al lang uit. Nou, dat was dus niet zo. De, het was alleen een soort van countdown dat het de GTW uit zou komen. En uh, ja, even kijken. Ik uh, weet niet. De, ja, Robin de Leeuw was dat. Robin de Leeuw van, ja, de GTW is uit. En net zoals heel veel andere mensen in het forum zaten te schreeuwen van ja, de GTW is uit, maar dat bleek helaas niet toe te zijn. <laughs> nou, gaan we weer. Leus een beetje vaag te kijken, maar goed. Zo, even weer de snelheid vastzetten voordat we naar 80 heen mogen. Zo. Even weer vol gas geven. Je kunt hem hier ook heel goed horen optrekken natuurlijk. Omdat die motorbak ook, uh, zoals ik al zei, die motorbak hangt meer bij de passagiers in de buurt. En zo. Nou, dus ons nu even afwachten tot we, naar, uh, tot we bij Ede Centrum zijn. En daarna nog Ede Wageningen. En dan wil zometeen weer afremmen naar 40, helaas. Ik zie de snelheid al staan. Misschien met uh, Lunder Underground ben ik misschien wat uh, tevredener mee, maar ja. <laughs> Als ik Lunder Underground doe, ik mag verder rijden, ben ik hartstikke blij. In ieder geval van Train Simulator is het net een klein beetje anders.
Nou, ik vind het wel lekker rijden zo in ieder geval. Lekker rustig. En als het goed is, morgen op het laatste stukje mogen we nog iets sneller. Nee, 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 nee. Ik ga er geen remix van maken. Laten we dat maar niet doen. Dan uh, verknaak je meteen die hele trein weer min of meer. Nee, laten we zetten. Gewoon niet doen. Want we krijgen zometeen ook denk ik nog een afrem uh, dingetje. Dus eh. Uh, juist. Volgens mij krijgen we gewoon één kilometer van tevoren krijgen we een soort van waarschuwing van hé, hey, je moet afremmen naar 40 of zo. Of je moet hé, hey, je moet afremmen. Dat is voor mij iets van één kilometer ervoor. Nou, niet dat het veel uitmaakt. Zo weet je natuurlijk wel netjes op tijd welke snelheid je moet gaan rijden. Nou, we gaan wel iets steviger afremmen, denk ik. Zo, even een koerscontrole zetten. En even met een klein slakkengangetje naar Ede rijden. Nou, ik denk dat we wel dik op tijd zullen zijn. Beetje doorrijden mag wel. Nou ja, volgens mij mogen we... Ik dacht een stukje naar eerder Wageningen. Ik dacht dat je daar wat sneller mocht. Misschien dat ik hem ook helemaal verkeerd heb. Of misschien dat je altijd wel verder moet blijven rijden. Ik zie vanmorgen nog geen snelheidsverandering helaas. Dus ik denk het wel. Lekker enkel spoor rijden. Heerlijk. Ik ben eigenlijk wel vier bakken, dus ik snap niet waarom ik elke keer bij de twin is het eigenlijk. En ik denk dat dat komt omdat ik... Uh... Zijn er ook twee bakken? Of... Het zijn eigenlijk drie. Eén, twee, drie. Hmm. Lastige. Dit is eigenlijk gewoon een motorwagen, dit hè? Dit is gewoon een motorwagen. Niks meer, niks minder. Maar ja, alles past wel lekker bij de 2 in de buurt, vind ik. Maar ja, eigenlijk moet het de 4 zijn, want als ik hem bij de 4 had neergezet, had je waarschijnlijk alles nog kunnen. Uh, was je min of meer voor het station gestopt? Eens even kijken, wij zijn nou hier en wij moeten nog daarheen. Nou, ik ben er bang voor, jongens. Ik denk niet dat, uh, dat we hier echt nog heel snel mogen gaan rijden. Even kijken, ik hoop dat het een klein beetje opschiet. Dus, schiet op. Ik word ook helemaal gek van die rem. Zo. Chris is op tijd op de plaats van bestemming. En wandelt nu richting hotel. 
om alle leden van Rails te openen te ontmoeten. Maak deze dienst af door naar, het eindpunt, door naar het eindpunt in de Wageningen te rijden. Nou, dan doen we dat. Dus eigenlijk, we vervoeren gewoon Chris continu de hele tijd in deze episode. Nou, leuk is dat. Wij vervoeren Chris. Nou, dat mag. Zo, cruise control. Moeten wij nou serieus dat hele... Ja, we moeten dat hele pok N40 gaan rijden. Nou. Joepie jongens. Hier hoi. Het leven is één groot feest. Nee, ik had eigenlijk uh, gehoopt dat wij met een grote, dikke snelheid uh, de episode mochten eindigen. Maar ja, het is helaas niet zo. <lacht> nou, eens eventjes... Uh... Kijken of er misschien nog iets aan de snelheid verandert. Of de ATB ons nog een, een of ander iets geeft. Maar ik denk het haast niet. Ik denk gewoon dat we het moeten doen met eerder Wageningen. Maar ja, dan hebben we natuurlijk wel een mooi uh, stukje kunnen zien van deze mooie GTW. Ik, uh, ik vind het in ieder geval een, een toptrein. Dat zeg ik heel eerlijk. Ook al moeten we hier heel langzaam rijden. Ik vind dat nog steeds een toptrein. Helemaal naar eerder Wageningen heen. Met deze ontzettend trage snelheid moet je ook maar respect voor hebben, denk ik. <laughs> ik bedoel, hoeveel mensen houden dat nou vol? Dus ja mensen, we komen bijna bij ons eindstation. Dus wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze episode. Ik hoop dat je hem leuk vond. Zowel doe me dan even een duimpje omhoog. En... Uh, uh, ja, uh, uh, als je een leuke comment hebt voor de volgende keer, plaats je dan in de videobeschrijving. En uh, ja, wil je meer van mijn video's zien, abonneer dan gerust op mijn kanaal. En een klein verzoekje dat ik heb. De giveaway die komt dus eraan. Uh, waarschijnlijk morgen of overmorgen. Maar ik hoop dat jullie ook iets van mij terug willen doen. Uh, even een kleine vraag. Stem alsjeblieft op die buffel op christrains.com. Druk op als een mannen op die buffel. Ik zou hem heel graag willen zien. Dus mensen die mij daar graag mee willen helpen. Ik zou het heel fijn vinden als je zou kiezen voor de buffel. Oh, we mogen 140. Nou, cool hè. Nou, alleen de trein staat niet helemaal op de grond. Dus ik... Ja, dat hebben we natuurlijk wel rijden. Hè? Even kijken, we willen ook wat groen hebben staan. Zo. Dus ik zou zeggen mensen, bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende episode. Tot ziens. Dag. Oh.